Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Gefecht von Nubion in der... Man Gott, sieht das gut. In der Jugumo. Also, das ist ja... Nein, hier von... Ah, güldene Geschütze, sage ich mal. Gülden. Jugumo kennt ihr Stufe 9 der japanischen Zerstörerlinie. Von manchen geliebt, von manchen gehasst. Das hängt ganz daran, oder das hängt ganz davon ab welche ND man präferiert und wir sind in einem Top-Tier-Gefecht mit Stufe 9. Das ist natürlich relativ angenehm. Hm? Neptun, Gegner, Östergötland, Östergötland. Ja gut, keine wirklichen Gegner eigentlich für die Jugumo. Alleine wegen des Concealments von 5,5 Kilometern. Das ist top-notch. Ja, nur die Kagura auf Stufe 8 mit 5,4 Kilometern kann in diesen Gefilden noch also mit der Jugumo äh, überhaupt mithalten. Welcher DD trotzdem gefährlich ist, ist zum Beispiel ein Z52, weil die hat 6 km Radar, ist sie offen. Äh, Radar, Hydro, so, Hydro rein. Und gut ist, die Hydro dauert relativ lange, länger als das Radar von den 7,5 km Reichweiteschiffen wie Smallland oder Yuyang etc. Von daher kann man mit der hydroakustischen Suche, wenn die Jugumo nicht wegfahren kann und mit 35,5 Knoten Speed ist das relativ tricky, kann man ihr gut beisetzen. Die 13.900 Health, was übrigens nicht der Vollausbau ist, ne? die tragen natürlich ihr Schärflein dazu bei. Ansonsten gegen Östergötland kann man relativ unbesorgt sein. Es gibt keinen einzigen Radarkreuzer im Gegnerteam, nur hydroakustische Suche von Schiffen, die man eh von Weitem dann schon aufmachen kann und sehen kann. Deswegen die Eroberung des B-Caps, oder zumindest mal das Reinfahren, ist sehr, sehr angenehm und ohne großartige Gefahr äh, zu machen. Was haben wir denn für Schadensmöglichkeiten mit diesem Schiff? Ich glaube mal, wenn wir die japanische Torpedo-DD-Linie, und das ist die der Rügum und der Shimakase betrachten, dann wird jedem klar, die Torpedos, darauf sollte man sein Augenmerk richten. Wir haben hier 2x4 und das sind die dritten erspielbaren Torpedo, nämlich die 12 km Reichweite Torpedo. 2x4, 610 mm Quads. Jeder von diesen macht über 23.000 Schaden. Das ist sehr löblich. 67 Knoten Geschwindigkeit. Ein Knoten ist ein Meter pro Sekunde, also 67 Meter pro Sekunde. 1,7 Kilometer Aufdeckungsreichweite, wo wir sie von Schiff zu Torpedo sehen können. Das ist nicht schlecht. Und 114 Sekunden Nachladezeit, wenn man sie Stock hat. Also wenn man sie nicht mit Modul oder mit minus 10% bei den Skills hier verbessern möchte. Wird aber jeder machen. Denn auf die Kanonen zu setzen, wäre bei der Yugumo nur im... Sagen wir das am besten im schlimmsten Fall, im risikoreichsten Fall, im ja, letztmöglichen Notfall sinnvoll. Wir haben hier 3x227 mm. All jene, die auch schon, also zumindest was die Granate betrifft, wahrscheinlich, ja, 50er müsste sein, dritte Jahrtyp, müsste auch die der Shimakase sein, hier mit 2150 Alpha HE, was gar nicht schlecht ist. Mit 2200 Alpha AP, 915 Meter pro Sekunde. Das, was übrigens auch die Hayate jetzt als Kanonen hat. Nur mit viel, viel besserem Reload. Die hat eine andere Variante, eine schnellere Variante. Hier haben wir 5,71 Sekunden Reload ohne jegliche Verbesserung. Minus 10% könnte man reinmachen. Dann kann man halt auf 5,2. Das macht die Kuh unterm Strich nicht dick. Angenehm sind die, sind die aber auf jeden Fall. Also die japanischen Kanonen. Auch diese hier der Torpedolinie. Spaßeshalber könnte man sie ja mal als Gandid fahren, aber dann verspielt man einfach sehr viel Potenzial. Die Besonderheit, die wir hier gerade gesehen haben, sind, wir haben 2x4 und dann haben wir 2x4. Das ist die Frage der Fragen. Das, was die Jugomo der Shimakase voraus hat, sollte man, und das ist echt arschig, wenn man die frisst, sollte man die Yugumo mit Torpedo Reload spielen, dann kommt man nämlich auf eine ähnliche Anzahl von Torpedos wie die Shimakase bei einem weitaus besseren Reload. Und da hat ihm Yoko gebüßt. Und damit rechnet auch nicht jeder, dass eine 
Yugumo in den Torpedo Reload mit drin hat. Oh, die hat zweimal vier abgeworfen. Passt, dreh ich bei und genau in die Beidrehschneise hier, wie vielleicht bei Bismarck. Oder Nagato geworfen und hier haben wir wieder den Fehler. Aber wir treffen trotzdem. Die zwei Linken müssten treffen. Sieht man ob die schon eins und zwei. Passt. Und die Nagato? Hm, hat keinen genommen. Ja, so wird das funktionieren. Allerdings bezahlen wir diesen Vorteil mit dem Smoke. Wobei der Smoke... Der Smoke ist eigentlich... Aber... Auf den Smoke kann man eigentlich verzichten, so muss man das sagen, wenn kein Flugzeugträger mit dabei ist. Denn rein gegen andere DDs schützt uns unser Concealment. Wie gesagt, ausgenommen die Z-52 und alle 7,5 mm Kilometer Radarschiffe, denen wir dann aber vielleicht, wenn wir vorsichtig gefahren sind und richtig angefahren sind, dennoch noch gut ausweichen können, weil es sind ja nur 20 Sekunden, wenn man es nicht verbessert hat. Dementsprechend glaube ich annehmbar. Natürlich ist die Nachladezeit, oh ja, und da ist genau das, was ich meine. Wir sind geortet, wahrscheinlich von Röster Götland, aber wir können ihr entkommen, weil, also entkommen mit gescheitem Fahren, können sie aufdecken, ohne dass sie uns aufdeckt. 5,5 Kilometer Concealment, geiles Teil. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin mit der Ryugomo nicht wirklich warm geworden. Deswegen habe ich mich zu Shimakase hochgekauft. Und bin die Shimakase aber bisher noch nie gefahren, weil... Ihr wisst ja, Freaks, wir werden schlecht mit der Zeit. Weiß niemand, aber es beginnt zu stinken. Und äh, im Hafen ist es generell immer schon sehr geruchsherausfordernd. Dementsprechend habe ich gesagt, die Altlasten, die, die kaufe ich hoch teilweise. Ich glaube, 60.000, 70 70.000 habe ich investiert. Aber mit der Jugendbau bin ich nie warm geworden, weil entweder bin ich zu blöd zum Torpedieren oder der Feind intelligent genug zum Ausweichen. Und das ist eine schlechte Kombination blöd genug zum Torpedieren und der Feind ist intelligent genug zum Ausweichen zu sein. Das bedeutet, man macht relativ wenig Schaden. Und meistens hat man dann auch noch das Glück mit dem Matchmaking, dass man gerne mit Torpedo Reload in ein CV-Gefecht geworfen wird. Meistens in 10 CV uh, und auf die Bismarck könnte man gut torpedieren, wenn die Hyrakusche Suche nicht aktiviert hat. Und dann ist der Spaß schon sehr begrenzt, den man haben kann. Der tendiert nämlich gegen Null. Man kann schwierig offensiv cappen, wenn man keinen Smoke hat, weil dann der CV die ganze Zeit offen hält. Man kann schwierig offensiv torpedieren, weil, ja, selber Spaß hier, hm? Er wird übrigens sehr offensiv gefahren. Die hydrakustische Suche der Neptin sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen. Es kann ein bisschen brenzlig werden. Die Sowjetski Soyuz sieht so aus, als würde sie ihren Kurs nicht mehr ändern. Die fährt einfach weg. Vielleicht dreht sie noch ein bisschen weiter links hoch. Aber was hier gut gemacht wird von Nubion, noch mal kurz nachschauen, Nubion, ja, schöner Name, ist... Alle Schiffe werden aufgehalten und das ist ziemlich nah an der Aufdeckungsreichweite. Wer darf sich nicht mehr allzu viel bewegen, ansonsten wird er zu langsam sein und das trotz Torpedo, äh, trotz äh, Geschwindigkeitsboost. Gut, dass die Neptun abdreht. Das wäre um Haaresbreite schief gegangen. 5,5 Kilometer Aufdeckungsreichweite aufs Maximum ausgenutzt, aufs Maximum ausgereizt und hier hat die Neptun zum Glück von der Sinop teuflisch eine kassiert und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum sie überhaupt abgedreht hat. Da läuft es auf der anderen Seite ein bisschen schlechter. Die Österreich-Gütlands haben es geschafft, B und C zu nehmen und halten hier das gegnerische Team auf der GH-Linie gefangen. Wie schon angekündigt, Torpedos auf die Sowjetskusorius, sichere Sache, die dreht nicht mehr ab. Aber jetzt wird es kritisch. Bismarck, hydrakustische Suche. Wenn sie an ist, gehen wir auf. Gott sei Dank ist sie nicht an. Die weiß nichts von ihren Fehlern, die weiß nichts von ihren Problemen. Und die Probleme werden in Kürze auftauchen, wenn wir die 14 Sekunden, die 10 Sekunden noch abwarten. Wenn sie denn überhaupt so lange lebt, dann wir uns dafür entscheiden, unsere teuren Torpedos dafür zu verschwenden. Ah, da wissen wir, wer das sind. Oh, ist das österreich torpedo Die sind schnell, ne? Die sind schnell. Das sind österreich torpedo Können theoretisch... Ah, je nachdem, wie weit sie gehen. Ne, das sind österreich torpedos Man könnte halt fast gesagt, können auch äh, Neptun sein, vorher abgeschossen. Sind sie noch da? Nein, das sind neptun torpedos Sind ausgelaufen. Sind neptun torpedos die sie auf dem Rückzug abgefeuert hat. Weil Östergötland wurde drüben gesichtet, erst kürzlich in F7 und die andere, gut, die wird nicht den weiten Weg gemacht haben. Aber schaut euch das an. Haben wir viel gemacht? Also nicht wirklich. Sightseeing hier auf dieser schönen Karte. Sieben Torpedotreffer mit dem enormen Schaden. 124.000. Davon kann die Östergötland natürlich nur träumen bei ihren lächerlichen 
10, 10 11.000 Schaden, was sie hat durchschnittlich hier. Also Alpha, Alpha. Wir haben ja auch nicht 23.000 pro Torpedotreffer gemacht. Dann wären wir auf 150.000 Schaden. Es gibt natürlich immer noch den Torpedoschutz und der muss immer noch im Abzug gebracht werden. Und hier drinnen ist nur die Neptun. Und ich hoffe mal für die Neptun, dass sie nicht einfach hier im Nebel verweilt und es sich gut gehen lässt. Denn wir können theoretisch nah ranfahren. Ja, Feuer im Nebel. Die Aufdeckungsreichweite bei Abfeuern der Hauptartilleriegeschütze im Nebel ist ja nicht 2 oder 0. Das ist je nach Schiff unterschiedlich. Und bei der Neptun, also sicherlich mehr als 5 Kilometer. Dementsprechend könnte man sie auch aufdecken, wenn man möchte. Aber das wollen wir gar nicht. Nubia Eum will das ja gar nicht. Nubia Eum will, dass die Neptun sich sicher fühlt. Sie möchte, dass sie im Nebel drin sitzen bleibt und die Torpedos nimmt und nicht aus dem Nebel fährt oder aufgedeckt wird und von Giorgio und Dürpitz beschossen wird. Ja, ich glaube, hier auf dieser Seite ist unser Werk getan. Die Sowjetski Soyuz und die Ron, die laufen bis ans Ende der Karte und das sei ihnen auch nur gegönnt, weil es steht eben 5 zu 2 und die Neptun schießt man nicht. Und, äh, die Neptun beschießt man nicht, weil sie nicht offen ist. Und die Neptun beschießt man nicht, weil sie gleich raus ist. Komm. Ah, schade. Schade. Sie hat wieder eine Suche angehabt und ist rausgefahren. Ah, das wäre es gewesen mit Ansage. Was kann man sonst noch über die Jugomo sagen? Ich glaube, wir haben, wir haben alles Wichtige gesagt, würde ich mal denken. Die 124.000 ist stark. Das ist ein Ausnahmegefecht. Wenn ihr euch die Stats der Schiffe ansieht, dann werdet ihr sehen... Kaum jemand spielt die, die Stufe 10, die DS auf 100.000 Durchschnittsschaden. Wenn überhaupt, dann vielleicht jemand, der besten 5% Durchschnittsschaden ist, 40 bis 50.000 bei denen. Und das ist, glaube ich, nicht schlecht. Also Stufe 10, Stufe 9. Ich glaube, eh alles über 60.000 ist Unikum in diesem Bereich. Ich habe irgendwann vor Ewigkeiten mal nachgesehen und dann vor weniger Ewigkeiten nochmal kontrolliert. Und das ist auch schon wieder lange her und da hat es immer noch gepasst. Das bedeutet... Das wird auch nicht besser mit der Zeit. Nein, im Gegenteil, die Spieler werden eher schlechter. Oder sie achten weniger drauf. Oder die Alten gehen und die Neuen kommen und geben sich weniger Mühe. Man weiß es nicht. Das kann gerne ein Statistiker auswerten oder Wargaming sich anschauen. Ist ja nicht unser Problem. Aber was ich damit sagen will ist, es wird immer einfacher werden, bessere Stats zu bekommen, weil der Spielerdurchschnitt sinken wird. Dementsprechend sind 124.000 sowieso super. Man sollte generell immer seine eigenen Anforderungen mit ins Spiel bringen und sich nicht durch die Bank immer an den Statistiken anderer messen, wenn man den Spaß haben will. Ansonsten könnte man relativ schnell den Spaß am Spiel verlieren. Dasselbe gilt übrigens auch mit dem Ärgern. Und durch braucht man Anhaltspunkte, wenn man jetzt sagt 10.000 für Yugumo Durchschnittsschaden, das ist super. Dann liegt man damit natürlich nicht gerade im Durchschnitt. Deswegen ja, ist immer schwierige Geschichte. So. Kann die Yugumo Spaß machen? Natürlich. Die Yugumo ist, glaube ich, der feuchte Traum eines jeden DD-Liebhabers, der auf Torpedos aus ist. Denke, oder für mich persönlich bin ich zur Einschätzung gekommen, dass die Yugumo weitaus besser geeignet ist für Torpedoliebhaber als die europäischen DDs, also paneuropäischen, also die schwedischen DDs. Was wir hier haben, das ist Befriedigung pur. Denn es ist generell nie einfach, Torpedos anzubringen, wenn das Team nicht mitspielt, das gegnerische oder das gegnerische Schiff. Und wenn man dann Torpedos anbringt, dann ist es maximal unbefriedigend, wenn es ganz wenig Schaden ist und nur ein Torpedo angebracht wird. Hier hat man selbst mit einem Torpedo die Befriedigung, die man ich will nicht sagen, die man benötigt, aber die man sich verdient, würde ich mal sagen. Das ist auch das an, Positionierung, ja gut, auf die Gneiser ist jetzt vielleicht nicht ideal, aber die kann, könnte diesen Kurs nicht unbedingt beibehalten. Ein bisschen weiter nach links lenken können sie schon. Dass die Sowjetski Soyuz hier abdreht, boah, wer hätte das gedacht? Vorher hat sie auch breit gezeigt. Und er wäre auch notwendig gewesen, sich hineinzulenken. Wobei nicht so sehr wie jetzt. Aber dass sie diesen Kurs hier beibehält, das ist sicher. Das bedeutet, mit Torpedo Reload könnte man die jetzt komplett rausnehmen. Und das wird auch gemacht. Es wird aber, und das ist gut gesehen, zuerst der zweite Torpedowerfer abge also abgefeuert. Und dann kommt, wenn überhaupt, ja genau, jetzt der Torpedo Reload. Alles andere wäre Verschwendung gewesen. Die Frage ist, auf die Sowjetski Soyuz. Wir gehen ja jetzt auf. Oder auf die Gneisenau. Ich würde sagen, einen auf die Gneisenau, einen auf die Soyuz zur Sicherheit. Oh, und da sind wir offen. Ja, also ich will nicht sagen, ein perfektes Spiel. In einem perfekten Spiel der Nubio, Nubio nicht aufgegangen. Aber es ist den Umständen entsprechend, uh, das ist bitter natürlich, 
gut gemacht. Ihr könnt jetzt theoretisch auch schießen, der reine Kilometer. Einmal ein bisschen mit Haie anzünden, wird nicht schaden. Außer, ja, die Sowjetgesöße dreht ab. Oh ja, ja. Also ich glaube, die Torpedos, die erledigen das schon. Der zweite Werfer wurde gut gefeuert. Und wenn es nicht ganz daneben geht, da hüft die dies raus. Hey, hallo? Nein, die halt gegen. Also da hätte man doch noch ein bisschen feuern können. Höher, 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 höher. Schande. Ja, hätte er gefeuert, hätte er es geschafft. Jetzt natürlich wäre er wieder zu. Aber ich glaube, die hat andere Probleme und hat die Sinop gesehen. Und wir sind gerade killgeil. Da haben wir es. Wunderbar. Wunderbar. <lacht> Sinop, please. Was sagt die? Die Alaska? Ah, ganz egal. Wir haben zwei Caps. Wir haben das Gefecht hier noch gerissen. Don't show broadside ever. Ja, Gott sei Dank ist die raus. Die... Was? Eine Vladi? Nein, das ist jetzt so Die hat nämlich der Sinop richtig hart zugesetzt. Hier 357 Punkte. Ein Wunder, dass sie nicht rausgegangen ist. Und ich habe nicht sehen können, wie ich jetzt mit den Augen gerollt habe, dass ich die 357 äh, letzten Trefferpunkte der Sinop noch gesehen habe. Ja, dass die Nagato das ja noch beendet. Das ist klar. Das war ein Trauerspiel. Hier das Abdrehen. Einfach stehen bleiben. Stehen bleiben hätte es gemacht. Angewinkelt stehen bleiben. Da hätte die, die Sowjetgesuos hätte sich die Kanonen wund geschossen. Natürlich ist die letzte Östergötland da noch drinnen und naja, die Tirpitz ist weit außen, die Scharnhorst nicht unbedingt das Schiff, das trifft und die Charles Martell, die fährt, glaube ich, hier relativ sicher ihrem Untergang entgegen, wenn sie gegen eine Prinze gehen und gegen eine Nagato anstinken will. Doch B, das schön und gut, aber sie sollte jetzt besser ihren Blick gegen B richten, denn Nubion fährt hier heroisch rein. Wenn er schon nicht erobern kann, wird er es vielleicht blockieren. Je nachdem, wie viel die Östergötland noch Punkte über hat, wird es ein Kopf-an-Kopf-Duell, was man äh, in einer Jugomo vielleicht nicht gewinnen kann. Vielleicht nicht alleine. Ganz, ganz abhängig von den feindlichen Punkten. Östergötland ist natürlich, was äh, den Reload betrifft, ein ganz anderes Kaliber. Dafür nur 2x2. Und wenn man geschickt ausweicht, zumindest kein RPF ist da. Also die Östergötland, die das hatte, die ist raus. Das ist jetzt ein schwieriger Kurs. Wo ist die Östergötland hingefahren? Deckt die vielleicht die Torpedos für die Nagato auf? Die Nagato müsste eigentlich nach rechts oder nach links abdrehen, weil irgendjemand muss sie sich hier anwinkeln. Die kann doch hier nicht YOLO durchfahren und Breitseite zeigen, der Tirpitz und der Scharnhorst die Möglichkeit auf Zitadellen bieten. Und wo zum Teufel ist die Östergötland? Ist sie am unteren Ende? Ist sie am oberen Ende? Sie war nicht offen. Sie muss theoretisch hier im Quadranten E7 gewesen sein beim Cappen. Ah, dann hätte sie die Scharnhorst aufgemacht, was sie jetzt auch hat. Also die ist quasi diesen Kreis gefahren, um hier der Scharnhorst in die Seite zu torpedieren. Und es sieht tatsächlich nicht so schlecht aus. Ich kann leider nicht umschalten. Da wird der blöde Ding benutzt, aber es ist nur kurz. Okay, das, das ist immerhin gut. Ne? Weil wir sind jetzt gleich wieder dran. Es wird immer nur kurz geschaut. Ob wir treffen und wir treffen, das ist gut. Und da kommen die Torpedos der Östergötland. Schauen wir uns das jetzt richtig gefressen. Und das war's. Ja, keine Ahnung. Das Spiegelbild hat hier leider ja, das XD hinten dran für ein lächelndes Gesicht. Hat hier leider in kürzester Zeit extrem viele Trefferpunkte verloren. Ah, das und vorher sind nicht ins Spiel gebracht. Hm, da kommt die Östergötland. Die hat Läpsche 2900. Das kann geschafft werden. Aber es muss nicht, weil vielleicht schafft es sogar die Charles Martell. Wir können immer noch gut arbeiten ne, mit den Dingen. Die fährt jetzt rein ins Cap. Die will. Diese letzte Salve können wir uns auch gönnen. Ah, aber hätten wir nicht gemusst. Spielt aber keine Rolle, da unsere Hauptartillerie Reichweite nur, nur 10,9 Kilometer beträgt, sind wir sofort zu, wenn die Östergötland rausgeht. Die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hat sie vielleicht noch Torpedos rausgekriegt? Wer hat abgezählt, wie viele Sekunden seit dem letzten Torpedo-Run hier vergangen sind? Sind es genug oder nicht genug gewesen, um nachzuladen? Ich glaube, es sind nicht genug gewesen zum Nachladen. Aber wir haben unseren Kurs dementsprechend geändert. Von daher sollte das laufen. Und jetzt sieht es wieder gar nicht schlecht aus. Die Charles Martell sollte vielleicht noch C erobern, bevor sie sich hier am Gefecht mit der Prinz Eugen beteiligt. Ansonsten sollte die Tirpitz das eigentlich schaffen. Hier ist übrigens noch die letzte Division. Und hier sehen wir den Kapitän. Wir haben Torpedo Reload, natürlich. Wir haben Concealment, natürlich. Wir haben einmal Inspekteur für einmal mehr von allem. Wir haben Adrenalinrausch, 
Wir haben Last Stand. Das bedeutet, wir können uns immer noch bewegen, selbst wenn uns ein Ausfall lähmen sollte. 1-1, das Skill, damit wir sehen, wie viele Leute auf uns zielen. Das ist immer praktisch, vielleicht für Informationen ansonsten, die wir nicht bekommen würden. Und das sind 190.000 Schaden. Das ist Wahnsinn. Das ist brutal. Das ist bis auf ganz wenige Fehler eigentlich sehr, sehr gut gespielt gewesen. Und Hut ab, hätte ich das doch auch gekannt, hätte ich mit der Rygomo mehr Spaß gehabt. Aber wie es vielleicht bei euch auch bekannt oder wie ihr es kennt, ist es, ich hoffe mal bei mir auch, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt habe ich die Muse und dann auch das Verständnis, Yugomo so zu fahren, wie sie es verdient. 2000 BXP, das ist natürlich super, das ist eigentlich das ganze, äh, die ganze erste Hälfte des Teams hat nicht unbedingt ganz schlecht gespielt, Spiegelbild hat sich hier hochgemogelt, ich weiß nicht, was drüben gemacht worden ist, aber der kam ziemlich fit noch an und dann ziemlich schnell war er raus und die Öster Götzland hier, die Pukalek. Die müsste die letzte gewesen sein, die rausgegangen ist. Hat sie jedenfalls auch sehr, sehr starke 1000 Punkte geschafft. Ja, man merkt vielleicht die Trägheit des Gefechts und auch die Geschwindigkeit des Kommentarstils bei einem so ruhigen Fahrt. Wir waren dennoch immer am Limit, was die Aufdeckungsreichweite betrifft. Und manchmal waren wir auch darüber, über dem Limit der Aufdeckungsreichweite. Nichtsdestotrotz ist die Art und Weise, wie man das Gefecht hier spielt, Ganz eine andere, wie man ein Gandede fährt oder einen schnell schießenden Kreuzer, natürlich. Und auch die Gefechtsintensität und die Geschwindigkeit ist gefühlt eine andere. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil natürlich ist es etwas anderes, wenn man ein Gandede oder ein torpedo spielt. Hier sehen wir den Schaden. 186.000 bei Torpedos, leider Wasseranbrüche. Es waren viele an der Zahl, aber immer geheilt. Das bedeutet, man konnte nicht zwei Torpedos hintereinander im Zeitraum des Reparierens oder der Nichtfähigkeit der Reparaturmannschaft das einzusetzen anbringen. Was natürlich blöd ist, aber wenn ihr etwas flieht, was will man machen? Hat dann schlussendlich zu 190.000 gebracht. Natürlich seht ihr natürlich die Schiffe. Äh, Schlachtschiffe ist einfach. Deswegen auch nur 2000. Deswegen Torpedo DD, ich würde nicht sagen maximal unbelohnend, weil der Schaden ist ja da, aber für den Schaden wenig, was hier an Credits oder wenig, was an XP rausgekommen ist. Das ist schade, aber so ist nun mal das Spiel. Was sagt ihr zu Yuguma? Gefällt sie euch? Sehr starke Idee. Oder eher nicht ganz eure Geschichte. Ich glaube, das ist ganz etwas Subjektives. Und bei der Yuguma, bei so einem Spezialisten, kommt das eben extrem durch. Viele werden sie lieben, viele werden sie hassen. Und so muss das auch sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden. Ich sage lieben, sag lieben vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.